హాయ్ అండి నమస్తే నేను మీ భార్గవి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మ చేతి వంట ఈరోజు వీడియోలో ఒక స్పెషల్ గరం మసాలా పౌడర్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించిపోతున్నాను నేను జనరల్గా ఈ గరం మసాలా పౌడర్ని తయారు చేసుకుని ఇంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట ఈ పౌడర్ని మీరు ఎందులో కన్నా వాడుకోవచ్చు అంటే వెజ్లోకి నాన్ వెజ్లోకి బిర్యానీలోకి అలాగే స్నాక్స్లోకి కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట అన్నిట్లోకి పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అయిపోతుంది ఆల్ ఇన్ వన్ గరం మసాలా పౌడర్ అని చెప్పచ్చు సో చాలా బాగుంటుందండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి దీని ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం ఈ హోమ్మేడ్ గరం మసాలా పౌడర్ని తయారు చేసుకోవడానికి స్టవ్ మీద ఒక దలసరిగా ఉండే ప్యాన్ పెట్టుకోండి అందులోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ దాకా ధనియాలను వేసుకుని దోరగా లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోండి ధనియాలు మాడిపోకుండా చూసుకోండి జాగ్రత్తగా లో ఫ్లేమ్లో ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ షాజీరా అర టీ స్పూన్ సోంప్ వేసుకోండి అలాగే రెండు బిర్యానీ ఆకుల్ని కట్ చేసుకుని చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి వీటన్నిటినీ కూడా జస్ట్ రెండు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది అంటే కొద్దిగా గోరువెచ్చగా అయితే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వీటిని మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్ని స్టవ్ మీద ఉంచుకుని ఇందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాకా లవంగ మొగ్గలు వేసుకోండి అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాల్చిన చెక్కను వేసుకోండి దాల్చిన చెక్కని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని కొలుచుకోండి సో దాల్చిన చెక్క లవంగ మొగ్గలకి డబల్ క్వాంటిటీలో ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇందులోకి రెండు అనాస పువ్వులు పది యాలికల్ని వేసుకోండి తర్వాత బిర్యానీలోకి వాడే అనాసపు ఒకటి మరాఠీ మొగ్గలు రెండు వేసుకోండి అలాగే అర టీ స్పూన్ దాకా మిర్యాలను కూడా వేసుకోండి ఇందులోనే నాలుగు ఎండుమిర్చిని కూడా వేసి వీటన్నిటినీ కూడా దోరగా మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి కొంచెం టైం పడుతుంది వేగడానికి వీటన్నిటినీ కూడా ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈ దినుసులన్నీ కూడా అస్సలు బాగా అవ్వకూడదు అంటే మాడిపోకూడదు జస్ట్ వెచ్చగా వేడిగా అయితే సరిపోతుంది సో ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న వాటన్నిటినీ కూడా మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుని పూర్తిగా చల్లారిపోనివ్వండి ఆ తర్వాత మూత పెట్టేసి ఫైన్ పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసేసుకోండి వీలైనంత ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసేసుకుంటే మన స్పెషల్ గరం మసాలా పౌడర్ రెడీ అయిపోతుంది దీన్ని ఎయిట్ ఎయిట్గా ఉండే గాజు సీసాలో కానీ బాక్స్లో కానీ స్టోర్ చేసుకుని మీరు బయటే పెట్టుకోవచ్చు సిక్స్ మంత్స్ పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటుందన్నమాట మీకు వీలైతే ఒకవేళ ఫ్రై చేయకపోయినా సరే నేను చెప్పే కొలతల్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక ప్లేట్లో వేసుకుని బాగా మండు టెండలో ఒక పూట అంతా ఉంచండి ఆ తర్వాత ఫైన్ పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకోండి అలా కూడా మీరు గరం మసాలా పౌడర్ని తయారు చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టైం మీరు ఇంట్లో గరం మసాలా పౌడర్ని ట్రై చేసేటప్పుడు ఇలా ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసి రెసిపీస్ని ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఈ స్పెషల్ గరం మసాలా పౌడర్ని మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి మరిన్ని టేస్టీ సింపుల్ క్విక్ రెసిపీస్ కోసం అమ్మ చేతి వంట ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస